Jag skulle vilja visa lite grann om hur man eh, kopplar ihop Kinect med eh, det mycket fantastiska programmet Scratch. Kinect. Sådär. Och eh, om man nu har den till sin Xbox så ser den ju ut så här. Men nu ska vi koppla in den i en, i en PC med Windows 7. Och då får man skaffa sig, om man inte redan har gjort det, en sladd så att man, det går att koppla in den i eh, USB. Och så har du också en strömkälla till den här. Och sen så är det bara att koppla in den i eh, sin eh, Windows 7-maskin. Och kom ihåg att det ska vara en hyfsat snabb maskin så den inte är för gammal. För då, då blir det väldigt segt. När du har fixat din Kinect så att den fungerar tillsammans med din PC då är det dags att koppla in den. Och då går du till sidan som heter scratch.saurog.com Det är han som har gjort, det är Steven som har gjort en, en programvara som gör att det går att koppla ihop Scratch med Kinect. Och programvaran heter Kinect to Scratch. Gå till den sidan Eh, fyll i ditt namn och land och så vidare och var du jobbar och lite sånt så får du en länk där du kan plocka hem den här programvaran. Du måste ha Windows 7 för det fungerar inte tillsammans med XP eller någon äldre. Och man laddar hem den här Kinect SDK eh, för att det ska kunna fungera. Och det gör man direkt från Microsofts sida. Och sen så följer man de här instruktionerna som Steven har lagt upp. Här på Microsofts sida, connectforwindows.org, så hämtar man hem den här SDK. Och det ska vara beta 2 här. Har du ett 64 bitars operativ så kör du den istället. Så. Sådär. Då, då var det dags att visa lite. Till vänster så ser vi Kinect to Scratch. Och sen så ser du under Känna av så ser man de här koordinaterna för händer och armar och huvud och allt sådär. Här ser vi ett litet program som en elev gjorde. Använde mig som modell. Vi körde under elevens val. Och här har vi en till. Nu ska röra vi de olika för att få olika ljud. Tyvärr kunde jag inte filma eleverna när de eh, gjorde, testade sina program. Så jag får stå som modell istället. Och här har vi en annan en kille som gjorde det här. Det var för, för, första. Och då la jag in poäng också. Och det var inte så himla enkelt. Vi diskuterade om vi skulle ha, kunna göra sådana här program till, till gympa. Och varför inte? Det finns inga begränsningar. Och sen så ville jag ju också leka. Och då gjorde jag en liten vindmölla eller vindkraftverk. Och då stör jag det med Kinecten. Och så kopplar jag in en Lego Guido-motor som styrs samtidigt. Nu syns det inte så där jättebra här. Men jag kunde. 
sänka hastigheten och sen så kunde jag ändra riktning och det här tycker jag eleverna är jättekul Själv tycker jag också det är roligt.